আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বি এন আই এস হোম স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আমাতুসালাম সহকারী শিক্ষক প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব কৃষি শিক্ষা বিষয়ের অধ্যায় পাঁচ কৃষিজ উৎপাদন হতে পেয়ারা চাষ পদ্ধতি এবং এর রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে চলো আর দেরি না করে শুরু করি আজকের মতো অধ্যায় ছয় আমাদের অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কৃষিজ উৎপাদন আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় পেয়ারা চাষ পদ্ধতি ও রোগ ব্যবস্থাপনা পেয়ারা বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ফল পেয়ারা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল বাংলাদেশের সর্বত্র এ ফল জন্মে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো পেয়ারা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় একটি ফল এবং ছেলে বুড়ো থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষই সাধারণত পেয়ারা ফলটি পছন্দ করে এবং তোমরা এও জানো পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে ভিটামিন সি অনেক ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আমরা আজকে জেনে জেনে নিব পেয়ারা চাষ কিভাবে করা হয় এবং এর রোগ কিভাবে দমন করা যায় বাণিজ্যিকভাবে বরিশাল পেরুসপোল ঝালকাটি চট্টগ্রাম কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে পেয়ারা ফল চাষ হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদিও বাংলাদেশের সর্বত্র পেয়ারা চাষ হয় তবে যখন বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় সেক্ষেত্রে বরিশাল কুমিল্লা চট্টগ্রাম পিরোজপুর ঝালকাটির মাটি পেয়ারা চাষের জন্য অধিক উপযোগী আমরা এবার জানব পেয়ারার কয়েকটি জাত সম্পর্কে বাংলাদেশে অনেক ধরনের পেয়ারা দেখা যায় তার মধ্যে কাঞ্চননগর সরুপকাঠি মুকুন্দপুরি কাজী পেয়ারা বাড়ি পেয়ারা দুই বাড়ি বি এ আর আই বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেয়ারা দুই এবং বাড়ি কর্তৃক উদ্ভাবিত পেয়ারা তিন জাতগুলো অন্যতম প্রিয় শিক্ষার্থীরা পেয়ারা একটি জনপ্রিয় ফল এবং পেয়ারার প্রচুর চাহিদা বাংলাদেশে রয়েছে এজন্য পেয়ারা চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আমরা এক এক করে জেনে নিই কী ধরনের মাটি এবং কিভাবে পেয়ারা চাষ করতে হয় কি ধরনের মাটি পেয়ারা চাষের জন্য উপযুক্ত প্রথমে আমরা মাটি সম্পর্কে জেনে নেই পেয়ারা খরা সহিষ্ণু উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মাতে পারে এটি কিছুটা লবণাক্ততাও সহ্য করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো খরা সহিষ্ণুতা বলতে কি বুঝো খরা সহিষ্ণুতা হচ্ছে খরা আগে আমরা জেনে নিই খরা অবস্থা কি খরা হচ্ছে যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একশো এক টানা একশো বিশ দিনের বেশি বৃষ্টি হয় না তখন এই অবস্থাকে খরা বলে এবং পেয়ারা এমন একটি উদ্ভিদ যেটি কিছুটা খরা সহিষ্ণুতা সহ্য করতে পারে বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা চাষের জন্য উর্বর ও গভীর দোয়াস মাটি উত্তম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো মোটামুটিভাবে সব ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য দোয়াস মাটি উপযোগী এখানেও তার ব্যতিক্রমে পেয়ারা চাষের জন্য উর্বর এবং গভীর দোয়াস মাটি উত্তম প্রথমে আমাদেরকে গর্ত তৈরি করে নিতে হবে পেয়ারা চাষ করতে গেলে প্রথমে যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে গর্ত তৈরি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনবে পেয়ারার চারা প্রধানত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে রোপণ করা হয় তার মানে এখন পেয়ারা চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত মৌসুম চারা রোপণের জন্য চার মিটার গুণ চার মিটার দূরত্বে একটু খেয়াল করো চার মিটার গুণ চার মিটার দূরত্বে ষাট সেন্টিমিটার গুণ ষাট সেন্টিমিটার গুণ ষাট সেন্টিমিটার গর্ত তৈরি করা একটু খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি বুঝিয়ে বলছি যখন আমরা পেয়ারার জন্য গর্ত তৈরি করব তখন প্রত্যেকটি গাছের দূরত্ব হবে চার মিটার গুণ চার মিটার অর্থাৎ প্রত্যেকটা চারার জন্য আলাদা আলাদা করে চার মিটার দূরত্বে গর্ত তৈরি করতে হবে এবং এবং গর্ত তৈরি করার সময় ষাট সেন্টিমিটার মাটি নিচের দিকে ষাট সেন্টিমিটার মাটি 
উচ্চতা সম্পন্ন এবং 60 সেন্টিমিটার মাটি প্রশস্ততার দিকে অর্থাৎ উপরে নিচে এবং পাশে 60 সেন্টিমিটার করে গর্ত তৈরি করতে হবে এরপরে যে কাজটি আমাদের করতে হবে সেটি হচ্ছে গর্তের উপরে 30 সেন্টিমিটার মাটি একদিকে সরাই নিতে হবে এবং নিচের 30 সেন্টিমিটার মাটি অন্য দিকে রাখতে হবে এবার উপরের জমাকৃত মাটি গর্তের নিচে নিয়ে এবং নিচের মাটির সাথে 5 থেকে 7 কেজি পচা গোবর সার পচা গোবর সার তোমরা এই সম্পর্কে আগেই ধারণা পেয়েছো ষষ্ঠ শ্রেণীতেও পড়েছো 200 গ্রাম টিএসপি ট্রিপল সুপার ফসফেট একটু ছাই রঙের এবং কালচে রঙের সার এরপরে এবং 150 গ্রাম এমওপি মিউরেট অফ পটাশ দেখতে অনেকটা লাল দানাদার সার ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে 10 থেকে 15 দিন রেখে দিতে হবে কেননা এই গর্তটাকে পেয়ারার চারা লাগানোর জন্য উপযুক্ত হওয়ার সময় দিতে হবে সেই উপযুক্ত সময়টা হচ্ছে 10 থেকে 15 দিন এরপরে আমাদের যে প্রস্তুতি নিতে হবে সেটি হচ্ছে চারা রোপণ বীজ থেকে এবং গুটি কলমের মাধ্যমে পেয়ারার চারা তৈরি করা হয় পেয়ারার চারা দুইভাবে তৈরি করা হয় একটি হচ্ছে সরাসরি পেয়ারার বীজ রোপণ করে নতুন চারা উৎপাদন করা যায় আবার পেয়ারা গাছের ডালের সাথে গুটি কলম তৈরি করেও পেয়ারার চারা উৎপাদন করা যায় বীজ অথবা কলমের মাধ্যমে তৈরিকৃত চারা গর্তের মাঝখানে লাগানো হয় বীজ অথবা কলমের মাধ্যমে তৈরি করা যে চারা আমরা তৈরি করেছি সেটা যে গর্ত করে রেখেছিলাম ষাট সেন্টিমিটার ইন্টু ষাট সেন্টিমিটার ইন্টু ষাট সেন্টিমিটার ওটার মাঝখানে এটা লাগাতে হবে এরপরে চারিদিকে শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে চারাকে বেঁধে দিতে হবে যেন বাতাসে হেলে না পড়ে কারণ চারা যদি সোজাভাবে বেড়ে উঠতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে ভালো ফলন হবে না বা গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের তৈরি খাঁচা বা বেড়া দিতে হবে কারণ আমাদের কুচি অবস্থায় বা ছোট অবস্থায় যদি গরু ছাগল খেয়ে ফেলে চারা খেয়ে তাহলে আমাদের প্রত্যাশিত ফলন আমরা পাব না অথবা এমন হতে পারে কুচি অবস্থাতে গাছটি মারা যেতে পারে এর পরের যে ধাপটি আমাদের করতে হবে সম্পন্ন করতে হবে সেটি হচ্ছে সার প্রয়োগ আমরা কিভাবে পেয়ারা গাছে সার প্রয়োগ করলে আমাদের প্রত্যাশিত ফলন পাব পেয়ারা গাছে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মে ও সেপ্টেম্বর মাসে সমান তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে সমান কিস্তিতে ভাগ করে তিনবার সার প্রয়োগ করতে হবে এখন আমরা দেখে নিব সার কিভাবে এবং কি পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে বয়স অনুযায়ী গাছ প্রতি সারের পরিমাণ অর্থাৎ এক থেকে তিন বছরের পেয়ারা গাছের চারায় আমরা কিভাবে সার প্রয়োগ করব আমাদের সারের নামগুলো একটু জেনে নেই গোবর আছে বা কম্পোস্ট সার আছে ইউরিয়া আছে টিএসপি আছে এবং এমওপি আছে প্রথমে যেটি করতে হবে এক থেকে তিন বছর বয়সের চারার জন্য গোবর বা কম্পোস্ট গোবর তোমরা ডাই সরাসরি জানো গোবর কী জিনিস আর কম্পোস্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পাতা ময়লা আবর্জনা এবং বিভিন্ন ধরনের গাছপালা পচিয়ে যে কম্পোস্ট সার যে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় সেটাকে বলে কম্পোস্ট গোবর বা কম্পোস্টের পরিমাণ লাগবে এক থেকে তিন বছর বয়সে চারার জন্য দশ থেকে বিশ কেজি ইউরিয়া যেটা সাদা দানাদার সার তোমরা চিনো একশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো গ্রাম আর টিএসপি লাগবে ট্রিপল সুপার ফসফেট এটা লাগবে একশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো গ্রাম এমওপি মিউরেট অফ পাটাস এটাও লাগবে একশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো গ্রাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছকের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষণীয় গোবর এবং কম্পোস্ট সার ব্যতীত ইউরিয়া টিএসপি ও এমওপি একই পরিমাণে লাগছে এই রকম কিন্তু সাধারণত সব ধরনের উদ্ভিদে হয় না এক্ষেত্রে পেয়ারার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রমই বলা যেতে পারে পেয়ারা গাছ চাষের জন্য সমপরিমাণ ইউরিয়া এমওপি এবং টিএসপি লাগে এখন আমরা দেখব রোগ এবং পোকা ব্যবস্থাপনা পেয়ারা গাছের কি কি রোগ হয় পেয়ারা গাছে অনেক সময় ছত্রাকজনিত রোগ হয় এই রোগের কারণে প্রথমে ফলের গায়ে ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যায় বা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পেয়ারার গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে তখন 
ফল ফেটে বা পচে যেতে পারে এরূপ দমনের জন্য গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে গাছে ফল ধরার পর দুইশো পঞ্চাশ ইসিটিন্ট এটি এটি একটি ছত্রাক প্রতিরোধী ওষুধ প্রতি লিটারে পানিতে প্রতি লিটার পানিতে শূন্য দশমিক পাঁচ মিলি করে গুলিয়ে পনেরো দিন পর পর তিন থেকে চারবার স্প্রে করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে তোমাদের জন্য একটি চিত্র আঁকা হয়েছে চিত্রটি একটু খেয়াল করো একটি ভালো পেয়ারা এবং একটি রোগাক্রান্ত পেয়ারা একটু লক্ষ্য করো রোগাক্রান্ত পেয়ারার মধ্যে ছিট ছিট ছোটো ছোটো গোল গোল কালো দাগ রয়েছে এবং এই পেয়ারাটি অর্ধেক করে ভিতরের অংশটাকে দেখানো হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন হচ্ছে পেয়ারা গাছের পরিচর্যার পালা ভালো ফলন এবং মানসম্মত ফল পাবার জন্য নিয়মিতভাবে পেয়ারার অঙ্গ ছাটাই করা হয় সেটি আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে করা হয় এবং কচি অবস্থায় যদি শতকরা পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ অঙ্গ ছাটাই করা হয় তবে অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং দশ থেকে পঁচিশ দিন পরপর নিয়মিত শেষ দিলে পেয়ারার ফলন বৃদ্ধি পায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ থাকবে তোমাদের আজকের বাড়ির কাজ হচ্ছে পেয়ারার রোগ ব্যবস্থাপনা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আজকের পাঠ থেকে পেয়ারা চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়েছ আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে ততদিনে ভালো থেকো সুস্থ থেকো নৈতিক গুণ সম্পন্ন হও এবং সব সময়ের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আল্লাহ হাফেজ